வணக்கம் இது அதிஷ் சேனல் இந்த கடைசி போட்ட வீடியோ டிவிடன் வீடியோல வந்து பைபேக் பத்தியும் சொல்லியிருந்தோம் காவேரி சீட் கம்பெனி வந்து பைபேக் பண்றாங்க எழுநூறு ரூபா ஒரு ஷேர் அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அதுல அக்செப்டன்ஸ் ரேஷியோ இதெல்லாம் வந்து பேசியிருந்தோம் இப்போ நமக்கு அடுத்து ஏற்படக்கூடிய கேள்வி என்னன்னா எழுநூறு ரூபா ஓகே இன்னைக்கு ஐநூத்தி நாற்பது ரூபா விற்கிது இதனுடைய இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ என்ன இது இந்த விலைக்கு வாங்கலாமா சரியான விலையா இருக்குமா நம்ம ஏற்கனவே கேல்குலேட் பண்ற ரெண்டு மெத்தட்ஸ்லயும் போட்டு பார்த்தா இது என்ன வரும் அப்படிங்கறதான் இல்லையா அதனால என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த காவேரி சீட்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டு ஆர்னுவல் ரிப்போர்ட் டவுன்லோட் பண்ணி இந்த ரெண்டு மெத்தட்லயும் என்னுடைய இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணிருக்கோம் நீங்க பாருங்க இது ஒரு டிவிடெண்டுக்காக வாங்கலாமா இல்ல ஒரு லாங் இன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்டாவே வாங்கலாமா அப்படின்னு அதை பார்த்துட்டு நீங்க முடிவு பண்ணுங்க நிறைய நண்பர்கள் வந்து எக்ஸல் ஷீட்டை கேட்கறாங்க எக்ஸல் ஷீட் கொடுக்கறதுல எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது ஒன்றும் காப்பரேட்டட் ஃபார்முலாவோ எதுவோ இல்லை என்னுடைய தேவைக்காக உருவாக்கிட்ட ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டு ஆனால் இந்த எக்ஸல் ஷீட்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு அப்படியே இதை லிட்டரலாக எடுத்துக்காதீங்க இதில் எதுக்கு இந்த வேல்யூஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் ஏன் இந்த வேல்யூஸை ஆட் பண்ணுறோம் ஏன் இந்த வேல்யூஸ்லாம் கழிக்கிறோம் அதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இதில் இதை நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு இதில் நீங்கள் தான் மாற்றங்கள் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாருங்க நான் ஃபைனான்ஷியல் அசர்ட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு டோட்டல் லைபிலிட்டிஸாக கழிக்கிறேன் அது என்னுடைய சேஃப்டிக்காக சேஃப்டஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அப்படி பண்ணுறேன் ஒருவேளை நீங்கள் அதை கொஞ்சம் மாற்றி பார்க்க முடியுமான்னு பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் உள்ள ஒவ்வொரு லைனையும் வாசிச்சு பாருங்கள் இதை நம்ம திரும்ப இன்கமில் ஆட் பண்ண முடியுமா இல்லை இது இன்கமில் வந்து சரிதானா எல்லாத்தையுமே யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உண்மையாகவே ஒரு ஒரு பிஸ்னஸை நம்ம முழுசாக புரிஞ்சிக்க முடியும் சரி இப்போ நம்ம வந்து இன்டர்ன்சிக் வேல்யூ கேல்குலேஷனுக்கு போவோம் காவேரி சீட்ஸினுடைய டூ தௌசண்ட் அதே மாதிரி பதினாறு பதினேழு ஆண்டு அறிக்கை ஆனுவல் ரிப்போர்ட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பதினெட்டு பத்தொம்போது இதில் வழக்கமாக நம்ம பார்க்குற மாதிரி ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் பொதுவாக காவேரி சீட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு வந்து இந்த சீட் தான் முக்கியமான ஒரு உற்பத்தியாக இருக்குது அவங்களுக்கு தேவையான விதைகள் வந்து விற்கிறது அதே மாதிரி ப்ரொடியூஸ் அப்படிம்பாங்க காய்கறிகள் சில காய்கறிகள் சில உணவு வகைகள் வந்து இவங்க இவங்களும் வந்து உற்பத்தி பண்ணி தானியங்களாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணி இவங்களும் விற்கிறாங்க இவங்களுடைய முக்கியமான வருமானம் வந்து அதுலேருந்து தான் வருது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் இது வந்து லட்சங்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை கடைசி இரண்டு இலக்கங்களை வந்து விட்டுட்டு முதல் மிச்சம் இருக்கிறத தான் எடுத்துக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா எண்ணூற்றி ஒன்பது கோடிகள் அதை எடுத்து நம்ம இங்கே போட்டாச்சு இன்கம் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அடுத்தபடியாக இதில் ஏற்படக்கூடிய செலவினங்களை வந்து நம்ம கழிக்கணும் அது பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் பாருங்கள் இங்கே எல்லாமே இருக்குது காஸ்ட் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு சேஞ்சஸ் இன் இன்டர் இன் இன்வென்ட்ரிஸ் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அண்ட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி எம்ப்ளாய் பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் டிப்ரிசியேஷன் அமார்டைசேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் முடிஞ்சா இது எல்லாத்தையுமே போய் இந்த நோட்ஸ் டு ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா முப்பத்தி மூணு பதினஞ்சு இங்கே போய் பாருங்க காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் கன்சியூம்னா என்ன சொல்கிறாங்க சேஞ்சஸ் இன் இன்வென்ட்ரிஸ்னா அது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி எது என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸைஸ் டியூட்டி என்ன சில விஷயங்கள் நேரடியாகவே புரிஞ்சிடும் சில விஷயங்கள் அங்கே போய் பார்த்தா அதனுடைய ஸ்ப்ரெட்டப்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு பிஸ்னஸை வந்து நம்ம முழுசாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ இந்த டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடி அதை நம்ம எடுத்து இங்கே கழிச்சுக்கணும் இப்போ நமக்கு இன்கம் பிஃபோர் டேக்ஸ் கிடச்சிருச்சு டேக்ஸ் நம்ம வழக்கமாக கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி முப்பத்தி நாலு சதவீதம்னு ஃப்ளாட்டாக கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஒருவேளை நீங்கள் இதை மாற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் மாற்றி பார்க்கலாம் இதை நான் ஏன் இப்போ குறிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த நிறுவனத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற நிறுவனங்களுக்கு வரி வந்து இந்தியாவில் மிக மிக குறைச்சல் அதாவது சொல்லப்போனால் இப்போ நான் வந்து முப்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் எடுத்து அறுபத்தி நாலு கோடின்னு டேக்ஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஆனால் இங்கே நீங்கள் பாருங்கள் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம்ஸ் எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம்ஸ்னா இதில் சேராத மற்றதெல்லாம் அதையும் கூட்டிகிட்டு ஸோ டோட்டல் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸு டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் பாருங்கள் பதினோரு கோடி தான் போட்டிருக்காங்க நம்ம எவ்வளோ கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் முப்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளோ வரும்னா அறுபத்தி நாலு கோடி நூற்றி எண்பத்தெட்டுக்கே அறுபத்தி நாலு கோடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ இவங்க எவ்வளோ போட்டிருக்கணும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆனால் பதினோரு கோடி தான் டேக்ஸ் வந்துருக்கு இல்லையா இந
ஃபைனான்ஷியல் அசட்ஸ்ன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது ஈஸிலி லிக்விட் சுலபமாக பணமாக மாற்றக்கூடிய அந்த அசட்ஸை மட்டும்தான் அதெல்லாம் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் போட்டு வச்சது பேங்க்கில் போட்டு வச்சது அதை தவிர வேறு ஏதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணது இதெல்லாம் தான் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த நிறுவனம் வாங்கிய மொத்த கடனையும் நம்ம கழிச்சிடுவோம் அதான் நம்ம வழக்கமாக பண்ணக்கூடியது ஏன் எப்படி பண்ணுறோம்னா ஒரு டிஃபென்சிவ் இன்வெஸ்டராக மார்க்கெட்டை பற்றி முழுசாக வந்து நம்மளுடைய நெருக்கமாக இல்லாதனால நமக்கு பிஸ்னஸ் எப்படி நடக்குதுங்கிறலாம் தெரியாதனால நம்ம எவ்வளோ சேஃபாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ சேஃபாக இருக்கிறதுக்காக பண்ணுறது தான் இந்த கேல்குலேஷன் ஒருவேளை உங்களால் வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து இந்த பிஸ்னஸ் பற்றி ஒரு இது ஒரு சில விஷயங்களை பற்றிலாம் அந்த மார்க்கெட் எப்படி நகருது இதை பற்றிலாம் எனக்கு நல்ல ஒரு புரிதல் இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃபிக்ஸ்ட் அசர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் மற்ற இதையும் எடுத்துகிட்டு அதை நான் ஒரு ஓரளவுக்கு வேல்யூவேஷன் பண்ணுவேன் அவங்க நூறுரூபான்னு சொன்னால் நான் ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணி ஒரு எண்பது பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணி அந்த மாதிரி நான் கேல்குலேட் பண்ணிப்பேன் அதையும் வேல்யூவேட் பண்ண தெரியும்னா அதையும் செய்து பாருங்கள் அப்போது இன்னும் ஒரு அக்ரஸிவ் இன்வெஸ்டர் அடுத்த லெவலுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இப்போதைக்கு நம்ம ஃபைனான்ஷியல் அசட்ஸை மட்டுமே எப்போவுமே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ரெண்டு இருக்குது ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் அசட்ஸ் அதில் உள்ள ஃபைனான்ஷியல் அசட்ஸ் நம்ம இப்போ எடுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து நான் கரண்ட் அசட்ஸில் ஃபைனான்ஷியல் அசட்ஸ் பாருங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு கோடி அதை நான் இங்கே போட்டேன் அதை தவிர வேறு என்ன இருக்குது லோன்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் ஃபைனான்ஷியல் அசட்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் லோன்ஸும் மட்டும்தான் இருக்குது நமக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு வேறு எதுவும் இல்லை அடுத்தது கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் அசட்ஸில் பாருங்கள் ஃபைனான்ஷியல் அசட்ஸில் நாலு விஷயம் இருக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட் ரிசீவபிள் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவல் அண்ட் அதர் பேங்க் பேலன்ஸ் நமக்கு எது வேணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் முதல்ல வேணும் நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கோடி போட்டுக்கிட்டாச்சு இது நமக்கு வேண்டாம் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் அஞ்சு கோடி அதை இங்கே போட்டாச்சு அதற்கு அடுத்தது என்ன அதர் பேங்க் பேலன்ஸ் மூணு கோடி ஸோ மூணு புள்ளி ஏழு இல்லை மூணு ஏதோ ஒன்று அந்த நகை க கணக்கில் போட்டுக்கிட்டீங்க இப்போ நமக்கு டோட்டலாக கையில் இருக்கக்கூடிய ஈஸியாக மா பணமாக மாற்றக்கூடிய அசட்ஸ் எவ்வளோங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்து நமக்கு டோட்டல் லைபிலிட்டிஸ் வேணும் அது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ பாருங்கள் ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸில் பண்ணோம்னா நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டோட்டல் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க நாற்பது கோடி எடுத்துகிட்டா நாற்பத்தோரு கோடி நாற்பது கோடி அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கரண்ட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து டோட்டல் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஐநூற்றி கோடி உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இது நமக்கு மொத்தமாக கூட்டினோம்னா என்ன ஒரு ஐநூற்றி பதினாறு கோடி வருது இதை கூட்டினோம்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலு கோடி வந்துருச்சு மீனிங் கையில் இருக்கிற வெறும் கேஷாக இருக்கக்கூடிய பணத்தை மட்டும் வச்சு அதால் அந்த லைபிலிட்டிஸை மீட் பண்ண முடியாது அதனால் கம்பெனி வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அந்த அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது நம்மளுடைய கேல்குலேஷன் படி சேஃபஸ்ட் மெத்தடில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை மட்டும் வச்சு அந்த நிறுவனத்தினால மோ மொத்த லைபிலிட்டிஸையுமே வந்துட்டு அதால் மீட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இப்போ கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் மேஜர் பார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மொத்தமாக ஐநூற்றி நாலு கோடி இல்லையா அதில் மேஜர் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று டோட்டல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டியூஸ் அதர் தென் மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் அடுத்தது அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இப்போ இந்த டோட்டல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டியூஸ் டியூ டு டியூ அதர் தென் மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ்னா நிறு இந்திய அரசாங்கம் வந்து என்ன வந்து ஒரு விதி வச்சுருக்குன்னா நீங்கள் வந்து கொடுத்த ஐ மீன் வ கொடுக்க வேண்டிய கடனில் பெரிய நிறுவனங்கள் அதாவது மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனங்களுக்கு இதெல்லாம் ட்ரேட் பேபிள்ஸ் அதை நம்ம வந்து பார்க்கணும் இது வந்து வாங்கின கடன் இல்லை இவங்க வந்து ஒரு வெண்டார் இவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய வெண்டார் இருக்காங்க இல்லையா இப்போ நம்ம ஒரு நிறுவனம் நடத்துகிறோம்னா நமக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய வெண்டார் இருப்பாங்க வியாபாரிகள் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடனை ரெண்டாக பிரித்து காமிக்கணும் அப்படின்னு சட்டம் இருக்குது அந்த விதிமுறையின்படி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க மைக்ரோ ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் அதர் தென் மைக்ரோ ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் மைக்ரோ ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ்னா ரொம்ப சிறு சிறிய நிறுவனங்கள் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் பெரிய நிறுவனங்கள் இவங்க வந்து இந்த ட்ரேட் பைபிள் திரும்ப கொடுக்கக்கூடிய கடனானது இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் பெருநிறுவனங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு பொதுவாக இது எப்படி டேலி ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துகிறோம்னா நமக்கு சில பேர் வந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க அதுக்கு நம்ம கடன் வைப்போம் அதே மா
நாம பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத வட்டியாக இருந்தால் பொதுவா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கும் அதாவது நீங்க நூறு ரூபா போட்டா ஏழாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னு சொன்னா இந்த நூத்தி இருபத்தி நாலு ரூபாய் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஆகி நூத்தி இருபத்தி நாலு கோடி ரூபாய் ப்ராஃபிட் ஆகிறதுக்கு நீங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் போட்டால் தான் ஏழரை பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல அந்த நூத்தி இருபத்தி நாலு கோடி ரூபாய் வரும் அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு அதை தவிர நீங்க வந்து இன்னொருதுல கூடுதலா வந்து ஒரு இருபத்தெட்டு கோடி ரூபாய் நீங்க வந்து நீங்க போட போற பணத்துல இருந்து அந்த இருபத்தெட்டு கோடி ரூபாய் ஆனது வந்து இதுக்கே போயிடும் ஆக்சுவலா கடனுக்கு போயிடும் இல்லையா ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த கையில் இருக்கிற காசை வச்சு கடனை மீட் பண்ண முடியாது நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தி ஆறு தான் அதனுடைய வேல்யூ ஏன்னா நம்ம போட போற பணத்துல இருபத்தி எட்டு கோடி கடனாகவும் போயிட போகுது அப்போ பெர் ஷேர் வேல்யூ இருநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது இன்னொரு நண்பர் கேட்டிருந்தாரு மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி நீங்க ஒன்று போட்டிருக்கீங்க இது ஆக்சுவலா இப்போ வந்து நான் ஒழுங்காது வந்து இல்லை ஏன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த கரண்ட் ப்ரைஸ்ங்கிறத அப்டேட் பண்ணால் தான் ஐநூத்தி நாற்பதுன்னு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி அப்டேட் பண்ணா தான் இதை இங்கேருந்து இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துட்டு மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூல இருந்து இப்போதைய ப்ரைஸ் எவ்வளவு கீழே இருக்கு அப்படிங்கிறத தான் அது பார்க்குது இது பாசிட்டிவா இருந்தா நம்ம வாங்கக்கூடிய விலையானது வேல்யூல இருந்து கீழே இருக்கு நமக்கு ப்ராஃபிட்னு அர்த்தம் இது நெகட்டிவ்ல இருந்தா நம்ம வாங்கக்கூடிய விலையானது நம்மளுடைய வேல்யூல இருந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் நூறு மடங்கு அதிகமா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இரநூத்தி ஐம்பதோட நூறு மடங்குன்னா ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேல இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுதான் இப்ப என்னுடைய ப்ரைஸாவும் இருக்கு ஐநூத்தி நாற்பது ரூபாய் இருக்கிறதுனாலதான் நீ வாங்குறது உனக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் நஷ்டத்துலதான் வாங்குற நீ வாங்குற விலை அப்படிங்கிற மாதிரி அது சொல்லுது ஓகே இது ஒரு வகையான கால்குலேஷன் இது வந்து சேஃபஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் கால்குலேஷன் இப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே அடைக்க போகிற கடன்கிறதுனால அது வியாபாரத்துலேயே சரியாயிடும் நம்ம நினச்சா தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஒரு பங்குக்கான விலையாக நமக்கு முந்நூற்றி முப்பத்தெட்டு ரூபா கிடைக்கிது அடுத்தது ஃபிக்ஸ்ட் லைபிலிட்டிஸ் இந்த ஃபிக்ஸ்ட் லைபிலிட்டிஸுமே வந்து இந்த பணத்தை தொடாமல் இந்த நிறுவனத்தால் கட்டின அப்படின்னு நம்ம நினச்சா அதையும் டெலிட் பண்ணோம்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபாய் ஒரு ஷேருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது அது எப்படி பார்த்தாலும் ஐநூற்றி நாற்பது ரூபாய்ங்கிறது மிக மிக ஒரு அதிகமான விலையா இருக்கு நமக்கு இந்த கால்குலேஷன் படி இப்ப அடுத்த கால்குலேஷன் என்ன குரோத் கால்குலேஷன் பஃபட் மெத்தட் இந்த பஃபட் மெத்தட்ல நமக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னா ஃபோர் இயர் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வேணும் இல்லையா ஃபோர் இயர் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்ம கிட்ட பேலன்ஸ் ஷீட் ஏற்கனவே இருக்கு அதுல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்க மார்னிங் ஸ்டார் வெப்சைட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த ஃபோர் இயர் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டுக்கு நம்ம ஒன்று ஒன்னா எடுத்துக்க போடுவோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல முடிஞ்ச நிதியாண்டுல பாருங்க இருநூத்தி பதினேழு கோடி ரூபாய் அதை நான் இங்க போட்டேன் அதுக்கு முந்தின நிதியாண்டில் இரநூத்தி இருபத்தி இரநூத்தி பதினோரு கோடி ரூபாய் இங்கே அப்பா போட்டிருக்கேன் இரநூத்தி பதினொன்று ஓகே இரநூத்தி பதினோரு கோடி ரூபாய் அடுத்தது அதற்கு முந்தைய நிதியாண்டுகள் நமக்கு வேணும் இல்லையா இரநூத்தி பதினேழு முடிஞ்ச நிதியாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் அதை இங்கே போட்டேன் அதற்கு முந்தைய இரநூத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் முடிஞ்சது நூற்றி எண்பது கோடி ரூபாய் அதை இங்கே போட்டாச்சு ஸோ இதை நாலால் வகுத்து ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ஆவரேஜ் பார்த்து மொத்த பங்குகள்னாலே பார்க்குறேன் மொத்த பங்குகள் வந்து நான் எங்கே போட்டிருப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏற்கனவே ஒரு ஷீட் வச்சிருக்கேன் அங்கேருந்து எல்லா ஃபார்முலாவும் எடுத்துக்கிற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஸோ இது வந்து ஆறு கோடிகள் அப்படிங்கிற கணக்கில் இருக்குது ஆறு கோடி ஷேர்ஸ் இருக்குது அடுத்ததாக இப்போ நம்ம இந்த கால்குலேஷனில் ஸோ இப்போ மொத்தத்தையும் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒரு ஒரு பங்குக்கு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து இருபத்தி ஏழு ரூபாய் ஐம்பத்தெட்டு காசு அடுத்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் இது நம்ம வழக்கமாக அந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல முடிந்த நிதியாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் பாருங்க எழுபத்தி நாலு கோடி ரூபாய் அதே மாதிரி இங்கே இன்டாஞ்சிபிள் அசர்ட்ஸ் இருக்கு அது வந்து பதிமூணு அப்படின்னா புள்ளி ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ரெண்டு டிஜிட்டை விட்டுறணும் ஸோ அது ரெண்டு இங்கே நான் போட்டேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் எடுத்திருக்கேன் இருபது கோடி ஒரு கோடி அதாவது இது வந்து டேஞ்சிபிள் இது இன்டாஞ்சிபிள் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இப்போ எல்லாத்தையும் ஆவரேஜ் எடுத்து பார்த்தோம்னா வர்ற வருமானத்தில் இருபத்தி ஏழு ரூபாய் ஐம்பத்தெட்டு காசு வருமானம் வருது அதில் கேபிட்
பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள மூன்று நிதியாண்டுகள்ல எட்டு புள்ளி நாலு எட்டு ஆறு புள்ளி ரெண்டு நாலு புள்ளி ரெண்டு நாலு அதை மூணையும் எடுத்து ஆவரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதே மாதிரி சமீபத்திய மூன்று நிதியாண்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு புள்ளி ஏழு ரெண்டு முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி நாலு ஒன்பது பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு ஏழு அதை இங்கே எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஆண்டு அதாவது பதினெட்டு பத்தொம்பது பதினெட்டு பதினேழுல மட்டும் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு ஏதோ ஒரு நியூஸ் நடந்திருக்கலாம் வேற ஏதாவது பிஸ்னஸ் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இது ஓரளவுக்கு சைக்கிளிக்கல் பிஸ்னஸாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே எட்டாக இருந்தது பதினெட்டாக இருக்குது முப்பது நாற்பத்தி மூணு திரும்ப இருபத்தஞ்சிக்கு போயிடுச்சு திரும்ப பதினொன்று பர் ஷேர் அப்புறம் திரும்ப கூடிட்டு இருக்கு ஸோ அந்தந்த ஆண்டுகள் மாற மாற ஒரு சைக்கிளிக்கல் பிஸ்னஸில் அதனுடைய ப்ராஃபிட் சில நேரங்களில் குறையுது அதனால எப்போவுமே நம்ம ஆவரேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு சரியான விலை ஒரு சரியான ஒரு வேல்யூ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதனுடைய க்ரோத் எவ்வளோ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பத்து வருஷத்துக்கு இப்போ பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ அது ரெண்டையும் நம்ம வகுத்தோம்னா நான்கு மடங்கு அதனுடைய ப்ராஃபிட் வந்து பத்து மடங்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்தோ இப்போ வந்து கூடியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் பொதுவாக எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் எல்லா நேரத்துலையும் இது மாதிரி நாலு மடங்கு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ்லாம் நடக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஸோ பரவாயில்ல இப்போதைக்கு இப்படி வச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேணால் அதை குறைச்சி பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் இன்னைக்கு இருபத்தி ஏழு ரூபாயா ஒரு ஒரு பங்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் ஆனது பத்து வருஷம் கழிச்சு முன்னாடி நடந்த க்ரோத் ரேட்டை இப்போவும் நீடிச்சு பத்து வருஷமும் இருந்தால் நமக்கு நூத்தி பதினோரு ரூபாயாக ஆகிவிடும் அந்த நூத்தி பதினோரு ரூபாய் அப்படிங்கிறது ஆஹ் பத்து வருஷம் கழிச்சு அதனுடைய வேல்யூ இந்த நூத்தி பதினோரு ரூபாயை சம்பாதிக்க நம்ம எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டும் சேஃபஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு பண்ணோம்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது ரூபாய் பண்ண வேண்டியிருந்திருக்கும் அப்ப அந்த ஷேரனுடைய விலையும் இவ்வளவு ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ பட் இது பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் மணி வேணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் அது சம்பாதித்து கொடுக்கூடிய ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோவையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி அதனுடைய கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் மணியும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி மொத்த இந்த நிறுவனத்துடைய காவேரி சீட்டினுடைய இன்றைய மதிப்பு தொள்ளாயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது இன்னைக்கு அது ஐநூத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிது ஆனால் இதே க்ரோத் ரேட் நீடிக்குமா அப்படின்னா சொல்ல முடியாது அவங்களால ஏன்னா இந்த நாலு மடங்கு ஒவ்வொரு வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கும் நாலு மடங்கு வளர்ச்சிங்கிறது எல்லா நிறுவனத்தினாலையும் கொடுக்க முடியுமாங்கிறதெல்லாம் சந்தேகம் தான் ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இது மூணு மடங்கு தான் வளரும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா மாற்றலாம் மூணு மடங்கு வளர்ந்தால் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா எழுநூறு ரூபாய்க்கு வருது ரெண்டு மடங்கு தான் வளரும்னு நினச்சிங்கன்னா ஐநூத்தி பதினெட்டு ரூபாய்க்கு ஒர்க்கு ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இதை அசஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு மெத்தடில் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து கையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை மட்டும் வச்சு சேஃபஸ்ட்டு வேல்யூ மெத்தடில் பார்த்தோம்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபாய் அவ்வளோ கூட கிடையாது ஆக்சுவலாக இந்த ஏன்னா நம்ம கரண்ட் லைப்ரரி ஃபிக்ஸ் லைப்ரரிலாம் தூக்கிட்டோம் அதே நேரத்தில் அதனுடைய க்ரோத் ப்ரொஜெக்டரை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ரெண்டு மெத்தட்லேயும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஒன்று இந்த மெத்தடு இன்னொன்று இந்த மெத்தடு இதுக்கு மேலே நீங்கள் இதை லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வைக்கிறதா இல்லை டிவிடெண்ட்டுக்காக வாங்கலாமா இல்லை இதை இப்போதைக்கு சரியான விலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடலாமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க எங்களுடைய காணொலி பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வரும் நன்றி வணக்கம்